హలో ఇవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మల్టిపల్ ఇంటిగ్రల్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నా ఓకే మనకి మల్టిపల్ ఇంటిగ్రల్స్ టూ టైప్స్ అయితే వస్తాయి ఒకటి డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ అని ఓకే మీరు సింగిల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో అయితే నేర్చుకుంటారు ఓకే ఇక్కడ మనకు సింగిల్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఏమిటంటే ఒక వేరియబుల్ అయితే ఉంటుంది ఓకే ఎక్స్ ఉండొచ్చు లేకుంటే వై ఉండొచ్చు ఓకే ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే ఉంటుంది అదే మనకి డబల్ ఇంటిగ్రేషన్లో అయితే టూ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఓకే ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్లో అయితే మనకి త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఓకే డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ని మనము ఇలా డినోట్ చేస్తాం డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓకే ఇక ఇది దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ లిమిట్ దిస్ ఈజ్ వై లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై డిఎక్స్ డివై ఆర్ లేకుంటే సింపుల్గా మనం ఇలా డినోట్ చేస్తాం డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ రీజన్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై డిఎక్స్ డివై ఓకే మ్యాక్సిమం బుక్స్లో అయితే ఇలా ఇచ్చి ఉంటారు ఓకే దీని మీనింగ్ ఏమిటంటే డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ రీజన్ ఆర్ ఓకే ఏదైనా రీజన్ ఇచ్చి ఉంటే బై యూజింగ్ దట్ రీజన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది లిమిట్స్ ఓకే ఆ రీజన్ యూజ్ చేసుకుని మనం లిమిట్ అయితే పోయి నోట్ చేసుకోవాలి తర్వాత డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మనకి అగైన్ మనకి డబల్ ఇంటిగ్రేషన్లో టూ టైప్స్ అయితే వస్తాయి మనకి ఒకటి ఇండిపెండెంట్ కేస్ అని అనదర్ వన్ ఈజ్ సారీ ఒకటి డిపెండెంట్ కేస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ కేస్ అని ఓకే మనకి టూ టైప్స్ అయితే వస్తాయి మనకి అగైన్ డబల్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఇండిపెండెంట్ కేస్ ఏమిటంటే ఓకే ఒక లిమిట్ అనేది ఏదైనా ఒక లిమిట్ అనేది సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో టు రూట్ వై ఓకే ఇంకొకటి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై డిఎక్స్ డివై ఇక్కడ చూడండి ఒక లిమిట్ అనేది వేరియబుల్ ఉండాలి ఇంకొక లిమిట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటే అలాంటి ఒక కేసుని మనం ఏమంటా ఉంటాం డిపెండెంట్ కేస్ అంటాం ఓకే చూడండి ఎక్స్ లిమిట్ అనేది వేరియబుల్ ఉంది ఓకే వై లిమిట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది ఇలాంటి కేసును మనం డిపెండెంట్ కేస్ అంటాం అది ఇండిపెండెంట్ కేస్ ఏమిటంటే బోత్ ద లిమిట్స్ బోత్ ద లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే అలాంటి కేసును మనము ఇండిపెండెంట్ కేస్ అంటాం ఓకే ఇదైతే అర్థమైంది కదా మీకు చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సపోజ్ వై లిమిట్ జీరో టు ఎక్స్ ఉంది అండ్ జీరో టు ఫైవ్ ఉంది వై దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ లిమిట్ ఓకే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై డిఎక్స్ డివై ఇక్కడ చూడండి వై లిమిట్ వేరియబుల్ ఉంది జీరో టు ఎక్స్ ఉంది అండ్ ఎక్స్ లిమిట్ జీరో టు ఫైవ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ వేరియబుల్ ఒక లిమిట్ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ డిపెండెంట్ కేసు ఓకే మనకి బోత్ ద లిమిట్స్ ఏమైనా ఇండిపెండ్ సారీ కాన్స్టెంట్ ఉంటే అది ఇండిపెండెంట్ కేసు అని అర్థం ఓకే ఇదైతే అర్థమైన కదా ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం డిపెండెంట్ కేసులో డిపెండెంట్ కేసు ఉన్నప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ జీరో టు ఎక్స్ ఉంది జీరో టు ఎక్స్ ఉంటే ఇచ్చిన ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఉంటే అది వై లిమిట్ అని అర్థం ఓకే రిమైనింగ్ అనేది ఎక్స్ లిమిట్ ఓకే ఇచ్చిన లిమిట్ అని ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన లిమిట్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ సారీ వైలో ఉంటే ఇచ్చిన లిమిట్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైలో ఉంటే అది ఎక్స్ లిమిట్ అని అర్థం రిమైనింగ్ వై లిమిట్ ఓకే ఇక్కడ వై లిమిట్ కాబట్టి ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ లిమిట్ కాబట్టి ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేయాలి ఓకే ఇదైతే అర్థమైంది కదా డిపెండెంట్ కేసులో ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తామని ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ కేసులో ఎలా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తామంటే ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆర్డర్ మీరు కావాల్సిన దీన్ని ఎక్స్ ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేయొచ్చు తర్వాత విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేయొచ్చు ఓకే ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆర్డర్లో మీరు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇండిపెండెంట్ కేసులో ఓకే లేకుంటే మీరు ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేయొచ్చు లేకుంటే ఎక్స్ చేయొచ్చు ఓకే ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆర్డర్లో మీరు ఎలానో ఇంటిగ్రేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇండిపెండెంట్ కేసులో బట్ డిపెండెంట్ కేసులో మనకి ఫస్ట్ లిమిట్స్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైలో ఉంటే అది ఎక్స్ లిమిట్ ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేయాలి ఓకే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఉంటే లిమిట్స్ అది వై లిమిట్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ ఓకే ఇదైతే అర్థమైంది కదా మీకు ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలని ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇండిపెండ్ మనకి డబల్ ఇంటిగ్రేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారంటే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ లిమిట్స్ ఇస్తారు ఓకే లైక్ ఇలా చూడండి ఇలా డైరెక్ట్ ఇండిపెండెంట్ కేసు వేయండొచ్చు డిపెండెంట్ కేసు వేయండొచ్చు మనకి ఇలా డైరెక్ట్ లిమిట్స్
లేకుంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఓకే ఎనీథింగ్ మీకు ఏదన్నా ఇచ్చిండొచ్చు మీకు ఏదైనా రీజన్ ఇచ్చింటే ఆ రీజన్ యూజ్ చేసుకొని మీరు లిమిట్ అనేది పాయింట్ వచ్చి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ లిమిట్ పాయింట్ వచ్చిన లిమిట్ యూజ్ చేసి మీరు డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే పాయింట్ వచ్చి చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓకే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది గివెన్ రీజన్ టు ఫైన్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది గివెన్ రీజన్ ఓకే ఏదైనా ఒక రీజన్ ఇచ్చింటే మీరు దాని ఒక్క రీజన్ది ఏరియా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బై యూజింగ్ డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓకే అండ్ మీకు బై యూజింగ్ బీటా అండ్ గామ ఫంక్షన్స్ బీటా అప్లికేషన్లోనే మీకు అప్లికేషన్ ఆఫ్ డబల్ ఇంటిగ్రేషన్లో బీటా అండ్ గామ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మీరు డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బీటా అండ్ గామ ఫంక్షన్స్ ఓకే దీని గురించి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను బీటా గామ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటని ఓకే బీటా అండ్ గామ ఫంక్షన్స్ ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి కూడా మీరు డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సమ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు బీటా అండ్ గామ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీకు ఉంటాయి ఓకే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ లేకుంటే గీవన్ ఏదైనా రీజన్ ఏదైనా రీజన్ ఇచ్చింటే దాని ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఓకే అండ్ బీటా ప్రాపర్టీస్ బీటా అండ్ గమ్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇలాంటి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీకు ఉంటాయి ఓకే డబల్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఓకే ఇదైతే అర్థమైంది కదా మీకు డబల్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను డైరెక్ట్ లిమిట్ డైరెక్ట్ లిమిట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది తీసుకొని ఓకే ఒక టూ టూ త్రీ వీడియోస్ అయితే చేస్తాను తర్వాత రీజన్కి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ ది గివెన్ రీజన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ బీటా గామకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్